Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Rave Game. Oggi siamo qui al primo episodio della serie su Elden Ring. Prima di iniziare a giocare vi farò un'introduzione. Questa serie non sarò in blind, visto che ho già fatto circa 40 ore. Il personaggio già l'ho creato a livello di volto. Dopo questa introduzione possiamo iniziare. Allora, come classe scegliamo l'eroe tipo A. Il PC si chiamerà Xerion. No, età adulto. Origine eroe, abbiamo detto. E come questa volta, visto che già conosco l'inizio del gioco, scegliamo subito il seme d'oro, di cui leggeremo la descrizione appena arrivati al gameplay. Uh, se siamo no, non te lo passe, no? Non c'è bisogno, credo. Carica preferiti. E qui abbiamo. Posso farvi vedere il foto. Il nostro guerriero. Il nostro senza luce. Per essere. Però dobbiamo cambiare la voce. Perfetto. E adesso godiamoci l'intro. The fallen leaves tell a story. The great Elden Ring was shattered. the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long lost grace speaks to us all. Chieftain of the Badlands, the ever brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung Eater, and Sir Gideon Othmir, the all knowing. And one other, whom Grace would again bless. 
a tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. Eccoci qua. Finalmente abbiamo il controllo del nostro personaggio e volevo dire due parole su questo filmato introduttivo. La prima cosa, peccato che a differenza degli altri Souls non è un filmato in CG, ma è una, semplicemente una sequenza di immagini, per carità bellissime immagini ma non mi ha fatto impazzire questa scelta. Cosa diversa, ovviamente, per il doppiaggio, sempre di altissimo livello. E col... anche col fatto che non è la prima volta che lo guardo, almeno 3-4 volte l'ho visto questo filmato, mi viene sempre la pelle d'oca. Appena il doppiatore inizia a chiamare quelli, inizia a chiamare FIA, cioè mi sono dimenticato i nomi, tutto l'ho visto quattro volte, mi ricordo solo FIA, poi vi spiegherò il motivo perché mi ricordo bene questo nome, quando lo risveglio con che enfasi, li nomina. Quindi, molto similmente a Dark Souls, L'Elden Ring, l'anello ancestrale, si è rotto. Godwin è stato il primo a essere ucciso. E quelli che hanno ottenuto questi frammenti, con il loro potere, hanno scatenato la disgregazione. Che, vi anticipo, è, una, è stata una guerra. Tramite la lore, spero, scopriremo le conseguenze. Un oggetto che non ci serve. un po' il volume ok ed eccoci alla cappella dell'attesa quello è l'appero madre quella è la statua di Marika che abbiamo visto all'inizio dell'introduzione ok io già qua so che non si trova praticamente nulla tranne una porta di sopra chiusa Sicuro, è un'arena con un boss. Ed eccolo. danno gliel'ho fatto ok a me non danno gliel'ho fatto qui ovviamente si può sconvincere però non ho idea di cosa ci sia dietro l'altra nebbia perché non l'ho ho provato una volta ovviamente non ho non mi sono messa a riprovare fino a batterlo
Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. Infatti, l'ordine aura non ci accetta. Ci siamo risvegliati. E abbiamo ricevuto, si presume da lei, l'ampolla di lacrime Premisi e l'ampolla di lacrime Cerune. Io qua vi anticipo subito. Scendo qui. C'è il tutorial. Noi possiamo anche ignorarlo, però ho deciso comunque di rifarlo che qualche anima, per avere qualche anima con cui partire. Parliamo con lui. Prode senza luce, immergiti nella conoscenza, nella rimembranza. Ritrova l'arte della guerra e il tuo sangue guerriero. In pratica ci dice, qui sotto c'è tutela. Ok, noi ci vediamo direttamente all'apertura di quella porta. Eccoci qua, ho fatto in fretta e in furia il tutorial, visto che già visto che le meccaniche me le ricordo. Abbiamo fatto 604 anime, poi sia gratis. Qui abbiamo un piccolo altarino dove... Tramite una chiave di pietra, chiave della spada di pietra, possiamo togliere la nebbia. Oggetto che potevamo ottenere tramite, ricordo, tramite il ricordo. Che però non ho scelto proprio perché io qui non ci sono mai andato. Nemmeno in blind. Mi volevo conservarlo, diciamo, per quando sarò in, veramente in blind. Questo ci permette di cooperare con gli altri giocatori e di... Nel caso è trance dita di non cooperare più, decidi di non cooperare più. Sotto non c'è nulla, muro invisibili non ce n'è. E qui il momento. Molto bello. L'arrivo nell'interregno. Precisamente a Seporcride. E come vedete, già lì abbiamo un boss. Quindi il mondo di gioco si presenta già con un boss a due passi da... <ride> dal tutorial. Ok, accendiamo la prima grazia. La grazia è il ruolo di guidare senza luce e condurli sulla retta via. Ancora oggi esistono luoghi di grazia che preservano questo potere. I loro raggi dorati ti indicheranno la strada. Infatti, in alcuni luoghi di grazia... Grazie, stavo spiegando. Usa la mappa per verificare la tua posizione, il terreno e gli edifici circostanti. Puoi aggiornare le informazioni della mappa recuperando frammenti presso le stelle. Aggiungi i contrassegni alla mappa per orientarti nell'esplorazione. Dove eravamo arrivati? Eravamo rimasti. Questa scia ci indica il luogo per avanzare di trama più vicino. In questo caso ci indica quel castello in fondo, non precisamente però la direzione per arrivare a quel castello. Premendo il touchpad abbiamo la mappa, che però è completamente vuota, e noi dobbiamo trovare, come ha detto il tutorial, queste steli con la mappa. 
di cui ovviamente sarà il nostro primo obiettivo. Però non do. Prima parliamo. Allora. Sì, come tutti. Eh sì. Without the strength of room and without an invitation to the round table hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Luckily for you, however, there is one shining ray of hope for even the maidenless, me, Vare. Vare. Take care to listen. Are you familiar with Grace, the golden light that gives life to you tarnished? You may also behold its golden ray pointing in a particular direction at times. That is the guidance of Grace, a path that a tarnished must travel. Hmm, indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you tarnished to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. Sai quante volte finirò nella tomba? Mi pare non abbia più dialoghi. Grace's guidance to Castle Stormvale, over on the cliff. Sappiamo che quello è il castello di grande testa. E lì. Godric. Abbiamo Godric. Infatti quello è l'unico dungeon di trama che io ho affrontato. Allora direi, prima cosa, facciamo una cosa. Prima leggiamo un po' di descrizioni. Eh, va bene. Allora abbiamo Ampolla ispirata a un sacro calice d'oro che un tempo custodiva una lacrima di benedizione. Contiene lacrime cremisi in grado di ripristinare i PV, punti vita. Può essere riempita riposando presso un luogo di grazia. Per chi conosce Souls, funziona come falò. Lo spirito portato dalla corrente al sepolcro era certo della morte, finché questa ampolla non offrì il suo dono di rinvigorimento. Rinvigorimento. Per cercare l'anello ancestrale. Ok. La descrizione questa è la stessa cosa però per i punti abilità il ricordo della prima grazia che un tempo guidava gli antichi senza luce verso l'interegno perdi tutte le rune e fai ritorno all'ultimo luogo di grazia visitato tutto si ripete ammira l'anello ancestrale diventa lord ancestrale vediamo se qui c'è Queste descrizioni fanno. Eh, questi oggetti fanno capire che le dita sono molto molto importanti in questo gioco. Eh, no, avevamo ancora. Abbiamo frutti di roba. Bacche rosse che. Eh, scusate. Bacche rosse che crescono sugli arbusti. Materiale per la creazione di oggetti. Facilmente reperibili in tutto l'intero. Hanno svariati utilizzi. Questi sono materiali da creazione, quindi vi anticipo che esiste il crafting. Seme d'oro, l'oggetto che abbiamo scelto come ricordo. Seme d'oro recuperato alla base di un albero illusorio. Incrementa gli usi di un'ampolla sacra. Utilizzabile dopo aver riposato presso un luogo di grazia. Quando l'anello ancestrale fu distrutto, l'albero madre disperse al vento questi semi. Come se la vita stessa sapesse di essere giunta al termine quindi sono semi di questo gigantesco albero che vediamo che è l'albero madre e quelli diciamo che sono possiamo definirli i suoi figli quelli un po' più piccoli ok, sezione letta uh, no, direi allora potenziamo la bolla so che abbiamo già il seme Ok, 
non ci carica Distribuisci E a noi Quelle magiche non ci servono no. Prima di iniziare l'esplorazione Non ci serve Noi stiamo giocando offline Ignoriamo ovviamente il boss Per adesso Siamo a uccidere animali indifesi E ci danno materiali Molto importanti Andiamo subito A sbloccare sia la mappa di sepolcride sia la possibilità di livellare voglio fare un pen oh andaccia lui dai e eh, vai Andiamo subito Ok Scarabei dell'anima eh, Dell'anima Dove abbiamo uscito Scarabei della lacrima Esistono scarabei della lacrima Cerula e cremisi Sconfiggili per riempire le ampolle corrispondenti Tuttavia non puoi superare il limite di ampolle Come sentito In pratica uccidendo queste, questi scarabei Otteremo una ampolla Ovviamente in questo caso lo otteniamo perché Siamo pieni Come vedete In Vendering è stata aggiunta la possibilità di abbassarsi Di fare stealth Cosa che ho veramente apprezzato Che allora direi subito Di sbloccare la possibilità di livellare Anche se Ok, dovrebbe comparire già ora Se non ricordo male Sediamoci Ok, eccola qua Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. I offer you an accord. Il tuo accordo. Have you heard of the finger maidens? Diciamo di sì. They serve the two fingers, offering guidance and aid to the tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden. Quindi lei non è una vergine, però può fare Turning pesce. wounds into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Then Accetto. settled. Summon me by grace to turn runes into strength. Ah. Another matter. I bequeath to you this ring. Use it to traverse great distances. 
Ok, adesso abbiamo la cavalcatura. Treat him with respect. Usa il fischietto per evocare e salire in sella al tuo destriero fantasma. Se viene ucciso, puoi evocarlo di nuovo, al costo di un'ampolla di lacrime cremisi. Usa di nuovo il fischietto o premi L3 per smontare. Ok, come... Sì, lo... Ok. Che ho appena spiegato quello che sto per fare. Allora, li toglierei. Ok. Come nella mia prima run. Come vedete la grazia ci indica di andare verso di qui, ma noi ovviamente la ignoreremo. Invece attaccheremo questo accampamento, perché qui troveremo la mappa. Tesoro. Questo spadone è migliore del mio. PT. Ah, il critico aumentato. No. Richiede 10 a destrezza. Non lo so. Ha un affondo? Se non ha un affondo non mi interessa. Una mano? No, mi fa impazzire. Ok. Dopo ne disciottiamo per Pensate che ho scoperto questa meccanica Palmero Il tutorial Ve la spiega Io l'ho dimenticata perché nei Souls tento non usare gli scudi di, di norma, se non per periare. E invece, se noi pariamo un attacco e premiamo subito il tasto delle 2 facciamo un contrattacco che può sbilanciare l'avversario e permetterci di fare un repost. Quante volte sarei molto in meno? Quante volte sarei molto in meno? Se sapevo l'esistenza di questo meccanico o almeno sono così stupido da dimenticarmelo ok perfetto però dovrei tenerlo a due mani okay. oh mannaggia poi ma poi ai mi sa che sono morto baby baby Se riusciamo a parare un attacco Ok Ma Tutti, tutti li ho aggrati, tutti Ok Questa è una meccanica molto utile Ci permette di recuperare Un oppio ampolle Se Il nostro Se riusciamo a scoppiare un'orda Guarda che è girato dall'altro lato No, è girato da No, verso di me Farei altro eh, Allora Io ho paura 
aggrare sia il cavaliere con la lancia molto pericoloso sia il tizio non li sciò che è un problema neanche a due mani ah 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 Finirà bene mm. Però strano che ha due mani non Non lo shot Questo è un problema enorme Poi mi petto Il pettino vieni qua dai Sentiti No In due no In due no In due no subito qui e prendiamo mi sembra l'oggetto per le ceneri di guerra ok presso i luoghi di grazia usa le ceneri di guerra con un coltello d'affilatura per conferire nuova abilità agli armamenti ogni armamento può avere una sola abilità eventuali abilità già presenti saranno rimosse le abilità disponibili variano in base al tipo di armamento Alcuni armamenti speciali hanno abilità fisse e non possono ottenerne altre. Che okay, usa il coltello e pressi un luogo di grazia per infondere affinità agli armamenti dalle ceneri di guerra. Questo procedimento permette di modificare l'affinità offensiva di un armamento o di incrementare i bonus agli attributi, per esempio. Le affinità disponibili variano in base al tipo di armamento. Alcuni armamenti speciali, come quelli dorati, a cui è come quelli dotati di abilità uniche, non possono ricevere affinità. Ok. Per arrivati alla prossima grazia. Adesso, molto piano, il problema è che abbiamo ancora il tizio che chiama i rinforzi. Ma non è vero! No. no. Non ci voleva. No, a meno male non ha aggrato anche l'altro. E non penso di riuscire ad affrontare abbastanza di Nestus. È una un po' la scusa. No, troppo duro. Fammi un attacco normale. Ma no. no, non ci fa fare Tornerò Allora Siccome già sono a 50 più di registrato E non voglio far durare gli episodi troppo Nel prossimo episodio Riaffronteremo questo accampamento Solo per il piacere di completare Di completismo Ma velocemente Cercando di non morire Recuperiamo la mappa Grazie
Beati, belli beati e seduti nel luogo di grazia davanti al cancello. È il momento di salutarci, vi ricordo di iscrivervi al canale e cliccare la campanellina se volete ricevere le notifiche. Al prossimo video, ciao ragazzi!